చంద్రబాబు గారి ఎడ్జిరాస్ గారు స్వాగతం పలుకుతున్నాము ఎన్నో పాటలు ఇస్తూ ఉంటారు వాటిని మనం జీవితాంతం పాడుతూ అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట మరి ఈ ప్రేక్షణ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఏంటి అనేది మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మేము పిలిచే ముందు శ్రీను గారిని అండ్ అలాగే రాజు గారిని ఐ రిక్వెస్ట్ రాజీవ్ గారు ఎక్కడున్నారు చక్కటి చిత్రాలు చిక్కటి చిత్రాలు అనమాట ఆయన ఇచ్చేది ఎందుకంటే కలెక్ట్నాము అయిపోతే చెప్పండి కోరుకుంటున్నాము రామ్ కే వేద్ గురు రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము మీరున్న లిస్ట్ లో మేము సుచిత్ర చంద్రబోస్ గారిని కూడా చూడడం జరిగింది అనమాట వారు కూడా ఈ చిత్రానికి పనిచేయడం జరిగింది సో అలాగే ఈ చిత్రానికి పోతున్నాము సో ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమానికి అతిథిగా చేసిన చంద్ర సో మరి పిలిచేద్దామా సో ఇండస్ట్రీని నాకు తెలిసి పాత్ర ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా సో సుకుమార్ గారు వేద టీం తరఫున ముఖ్య అతిథులకి వేల వేల వందనాలు ఈ ఈ మూవీలో లీడ్ రోల్ చేస్తున్న చీ నా నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సో విత్ దట్ రిలేషన్ ఐ ట్రావెల్ విత్ హిమ్ సో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు నేను ఉన్నాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లొకేషన్స్లో సీన్స్లో పోస్ట్ పోస్ట్ అన్నింటిలో ఉన్నాను ఇక్కడ మూవీలో ఆ వేద క్యారెక్టర్ స్మెల్ క్యాచ్ చేస్తారు నేను లొకేషన్లో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక డ్రీమ్ని క్యాచ్ చేశాను సో వీళ్ళకున్న డ్రీమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు వారి డ్రీమ్ అట చిత్రకారుతో పాట పాడిద్దాం అనేసి సో హీ ఫుల్ఫిల్ హిస్ డ్రీమ్ నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు వెళ్ళేసి చిత్రకారుతో ఆమె ఓన్ స్టూడియోలో పాట పాడిస్తే ఆమె పాట పాడుతున్నప్పుడు ఆ ఆనందం అజయ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లో చూస్తే ఆ స్మెల్ నాకు ఎక్కడో తీసుకెళ్ళింది నాకు దట్స్ దిస్ ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నాలుగు పాటలు ఇచ్చారు నాలుగు నాలుగు గోడలని బద్దలు కొడతాయి ఎందుకంటే అవి రాసినవి మాకు చంద్రబోస్ సార్ రాయటం వల్ల ఆ ఎనర్జీతో ఆయన తట్టుకోలేక ఆయన మ్యూజిక్ హెవీలీ కంపోజ్ చేశాడు రియల్లీ అప్రిషియేటెడ్ ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అజయ్ కుమార్ అజయ్ గారు జేడీ గారి గురించి లొకేషన్లో సీన్ చేసేటప్పుడు ఏందన్నా నేను పోయి అడుగుతా ఏందన్నా నెక్స్ట్ సీన్ ఏంటంటే అన్న ఈ సీన్ వెనక చాలా ఫిలాసఫీ ఉందన్న అసలు తెలుసా మీకు అసలు ఇదైతే సుకుమార్ సార్ రాస్తే అంటే స్టార్ట్ చేస్తే సో రియల్లీ హీ ఇన్స్పైర్డ్ మచ్ ఫ్రమ్ సుకుమార్ సార్ రియల్లీ ఐ అప్రిషియేట్ జేడీ గారు జేడీ గారిలో ఆ స్మెల్ ఉన్నది సుకుమార్ సార్ దగ్గర స్మెల్తో ఆయన ఈరోజు ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశారు సో మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ చీనాథ్ సో హీజ్ ఎఫర్ట్ ద వే హీ పుట్ ఎఫర్ట్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ రియల్లీ రియల్లీ అమేజింగ్ రియల్లీ రియల్లీ అప్రిషియేటెడ్ అతను లోపల స్మెల్ కాదు బయట మొత్తం స్మెల్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ హీ లీడ్ ద క్యారెక్టర్ హీ లీడ్ ద ప్రాజెక్ట్ రియల్లీ ఐ విష్ యూమ్ అండ్ ఆల్ ద టీమ్ ఆ బెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ థ్యాంక్ యూ అండి రాజీవ్ కుమార్ సో మా వేద టీంకి పిలువగానే పెద్ద మనసుతో విచ్చేసినటువంటి సుకుమార్ గారికి అలాగే చంద్రబోస్ గారికి మా యొక్క టీం తరఫున హార్దిక శుభాకాంక్షలు సో మేమందరం ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సినిమా తీస్తే ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు అందరం కలిసి ఒక ఏడు మందిని ఏడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే అలా రెండైనా హిట్ అవుతాయి అందరం బయటపడతాం ఎందుకంటే చిన్న సినిమాలు ఎక్స్పెరిమెంట్తో వాళ్ళు చేసి ఇంటికి వెళ్తున్నారు వాళ్ళకు సరైన గైడెన్స్ ఐడియాస్ లేక సినిమా ఇండస్ట్రీలో పెద్ద పెద్ద ఎస్సెట్స్ ఉన్నాయి మన ముందు పెద్ద వండర్స్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు సమాజానికి మంచి మెసేజెస్ మంచి ఆస్తులు ఇచ్చారు వాళ్ళంతా మన తెలుగు పీపుల్కి తెలుగు సంపద వాళ్ళు 
ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలంటే చార్మినార్ గోల్కొండ ఇవన్నీ మనం కళతో చూసే ఆస్తులు మన తెలుగు ప్రజలకి మన హృదయాల్లో నిల్చుండే ఆస్తులు మన వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్నారు అందులో మన సుకుమార్ గారు కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్తోనే మా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఈ యొక్క చిన్న సినిమాలు మా యొక్క అప్కమింగ్ సినీ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫ్యామిలీని వాళ్ళ ఆశీర్వాదాలు ఉంటే మేము అందరం ఎక్స్పెరిమెంట్సే కాదు వీఆర్ ఆల్సో క్రియేట్ వండర్స్ ఆ ధైర్యం మా టీంకి ఉంది మా వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు అందరూ మా టీం వర్క్ని చూసి వాళ్ళు మాకు ఫోన్లు చేసి మేము మేము కూడా జాయిన్ అవుదాం అంటున్నారు అందుకే మా ఈ జర్నీ ఇక్కడితో ఆగదు ఇంకా సక్సెస్ వచ్చేంత వరకు మేము ట్రై చేస్తూనే ఉంటాం థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అజయ్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం నా పేరు అజయ్ సో ఫస్ట్లీ ప్రాజెక్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన జేటీ గారికి నగేష్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల నాకు చంద్రబోసు గారు దొరికారు సో ఆయనతోనే వర్క్ చేయడం అనేది చాలా ఇట్స్ లైక్ అ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ మీ సరే అది అది చాలా పెద్దదని ఇప్పటికీ ఫీల్ అవుతుంటే చిత్ర గారు కూడా యాడ్ అయ్యారు సో లైఫ్ టైం మెమరీ ఈ ఈ మూవీ అయితే నాకైతే చాలా పెద్ద మెమరీ అవుద్ది లైఫ్లోని సో హోప్ మ్యూజిక్ అందరికీ నచ్చుద్దని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకా సుకుమార్ సార్ నా మ్యూజిక్ విన్నర్ అనే ఫీలింగ్గా చాలా చాలా హై వేస్తుంది సార్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే ముందే నర్వస్గా ఉంది యాక్చువల్గా రెండు పాయింట్లు చెప్తాను ఏంటంటే ఈ స్టోరీ ఇన్స్పైర్ అవ్వడానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ లైఫ్లో తరసపడ్డారు అది ఎవరైనా నేను తర్వాత తర్వాత చెప్తాను అంటే ఆడియో ప్రాబ్లం లేదు మైక్ దగ్గరకు పెట్టుకోపోవడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం హలో సార్ అయితే ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు సొసైటీలో సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ సో అందులో ఒక కొత్త విషయాన్ని తీసుకుందామని కథ చెప్దామని స్టార్ట్ అయ్యాను బట్ ఏంటి కొత్తది 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 అని అంటే ఎవ్రీబడి ప్రతి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రైటర్ కొత్తది అనే దానితోనే స్టార్ట్ అవుతారు కానీ బేస్ ఏంటి అనేది అని అనుకుని నాకు నేనే క్వశ్చన్ వేసుకొని జానర్ ఫిక్స్ అయ్యాను ఫస్ట్ సో సైకలాజికల్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ జానర్ అయితే జానర్ టూ జానర్స్ బ్లెండింగ్లో ఉంటుంది ఇది జానర్ బ్లెండింగ్లో ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు సో ఇప్పుడు ఈ సొసైటీ అంటే ఏంటి నేను దెన్ అదర్స్ అండ్ ఆ ట్రాన్సాక్షనల్ వరల్డ్ అంటే అదర్స్ అనమాట ఈ అదర్స్లో సిగ్నిఫికెంట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సిగ్నిఫికెంట్ అసలు సిగ్నిఫికెంట్ అదర్స్ ఎవరు అని అనుకొని క్వశ్చన్ చేసుకున్నప్పుడు నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఎవరంటే ఈ ప్రాజెక్ట్కి ముగ్గురు ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ దెన్ సార్ సుకుమార్ సార్ అండ్ సెన్ చంద్రబోస్ గారు చాలా ప్రత్యేకం ఈ సినిమాకి ఎందుకంటే మనం సిగ్నిఫికెంట్ ఎందుకు అని ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ఇట్స్ అనే సైకలాజికల్ ఫిలాసికల్ ఫిలాసఫికల్ టర్మ్ ఇది మనం సైకలాజికల్గా ఫిజికల్గా హెల్దీగా ఉండే ఉండడానికి రీజన్ అవుతారు వాళ్ళు ఆ సిగ్నిఫికెంట్ పర్సన్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయడ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సైకలాజికల్గా ఫిజికల్గా అన్ని రకాలుగా హెల్దీగా ఉండే బలాన్ని ఇచ్చిన ఈ ముగ్గురు ఈ ప్రాజెక్ట్కి ద గ్రేట్ సిగ్నిఫికెంట్ పర్సన్స్ విఐపీస్ ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్స్ మమ్మల్ని మన జీవితంలో తల్లి తండ్రి గురువు అనేవారు సిగ్నిఫికెంట్గా ఉంటారు ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా వీళ్ళు ముగ్గురు తల్లిగా ప్రొడ్యూసర్స్గా ఉన్నారు అప్పుడే తడబడుతూ అడుగులేస్తూ మేము ముందు స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నప్పుడు తండ్రిగా ధైర్యం ఇచ్చి చేయితనిచ్చి ఆ తడబాటు అడుగులని నడక నేర్పారు సుకుమార్ గారు మాకు ఫస్ట్ టైం అయినాక ఆ ధైర్యాన్ని ఇచ్చి బ్లెస్ చేశారు ఇక ఈ ప్రాజెక్ట్లో చాలా మెనీ ఇన్సైట్స్ అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటి అది ఎలా ఉంటుంది ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి దానికి ఒక డివైన్ కాన్సెప్ట్ని ఆ కాన్సెప్ట్ లాగా తీసుకొని మనం ఇట్స్ అంటే ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అనమాట గాడ్ అంటే మనం ఫామ్ చూస్తాం కాదు ఇట్ ఈస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్లో ఒక ఆస్పెక్ట్ అని చంద్రబోస్ గారు ఒక కొత్త ఇన్సైట్ని మాకు రివీల్ చేశారు అది సాంగ్ రూపంలో ఉంటుంది మీకు అండ్ సో ఇప్పుడు ఆడియన్స్కి మనం డ్రగ్ డ్రగ్స్ తీసుకుంటాం లైక్ టొబాకో చెరస్ ఆల్కహాల్ కొకాయిన్ హెరాయిన్ హోపియం హోపియం లాంటివి తీసుకుంటే ఒక్క డోస్ కొడితే అవుట్ మనం మళ్ళీ టూ త్రీ అవర్స్ వరకు మనం కాన్షియస్లో ఉన్నాం ఈ ఫిలింలో కూడా మీరు లైఫ్ టైం కిక్ ఇచ్చే ఒక డోస్ ఉంది కానీ 
నేను ముందు చెప్పిన డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల మీ ఫిజికల్ హెల్త్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ డ్యామేజ్ అవుతుంది బట్ ఈ ఫిలింలో ఇచ్చే డ్రగ్ మాత్రం మీ ఫిజికల్ హెల్త్ని మీ మెంటల్ హెల్త్ని క్యూర్ చేసి మిమ్మల్ని హెల్తీగా లైఫ్ని లీడ్ చేసేలాగా చూస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ వాచ్ ద ఫిలిం ఇన్ ది థియేటర్స్ ఎస్ ఇంకా డేట్ ఒక ముందుగా మా నాన్న అమ్మ నాన్నలు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను నాకు సినిమా తప్ప మరో ప్రపంచం తెలియదు వాళ్ళకు నేను తప్ప మరో ప్రపంచం తెలియదు ఇప్పటిదాకా నన్ను వాళ్ళు పోషిస్తూ ఇప్పటి వరకు చిన్నపిల్లలాగానే చూస్తుంటారు అందుకే నేను ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ వాళ్ళకి చెప్పదలిచాను రెండవ థ్యాంక్స్ సార్ ఇప్పటిదాకా మన సినిమా అనేది అంటే ఒక నేను నాకు నేను గమనించినప్పటి నుంచి సినిమా అనేది ఒక ఒక ఒకవైపు పరిగెడుతుంటే థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ రామ్ గోపాల్ వర్మ అనే ఒక వ్యక్తి వచ్చి స్క్రీన్ని చేంజ్ చేసేసారు అప్పటిదాకా మెలో డ్రామా నుంచి నెక్స్ట్ న్యాచురల్ డ్రామాలోకి ఎంటర్ అయ్యి ఒక సినిమాని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లారు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చారు అప్పటికి మేము సినిమాలు చూడడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఈ పేరు ఈ వ్యక్తి పేరుని ఎలా చెప్పవచ్చు అంటే నవయుగ వైతాళికుడు అని చెప్పొచ్చు స్క్రీన్ మీద అప్పటి వరకు ఇలాంటి స్క్రీన్ ప్లేతో స్క్రీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చా అని చెప్పిన ఒక గొప్ప వ్యక్తి మన సుకుమార్ గారు ఎందుకంటే ఆయన సినిమాలో అసలు ఒక కథని ఇలా చెప్పొచ్చా మనం ఇంత గొప్పగా మనం దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చా అని ఆయన ఆయన సినిమాలు చూసి అసలు ఆ స్టేజ్లో అంటే యాజ్ ఏ థియేటర్లో ఉండలేని పరిస్థితిలో ఉన్న రోజుల నుంచి ఇప్పుడు పుష్ప వరకు సెవెన్ అవర్స్ కొట్టేశారండి ఇప్పటికి కూడా స్టిల్ ఆయన అసలు ఎవరిని రానియట్లేదు అసలు ఆయన ఆయన దగ్గరికి రానియట్లేదు ఆయన గ్రేట్ సార్ మీలాంటి వ్యక్తి ద్వారా నేను పరిచయం అవ్వడం ఇలా స్టేజ్ మీద నిలబడ్డం నేను ఎన్నో జన్మలు చేసుకున్న సుకృతం సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకొక వ్యక్తి అండి నాకు చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి అప్పుడెప్పుడో మంచు కొండలోని సందర్భాన్ని పాట రాశారు అంత చల్లగా ఉంటుంది ఆయన మనసు కూడా ఆయన ఒకసారి ఇంటికి వెళ్తే చిన్నపిల్లాడికి తీసుకెళ్ళి అన్ని అంటే నేను ఎంత నేనెవరు కానీ ఆయన ప్రతి అందులో ఉన్న ప్రతి ముది చూపించుకుంటూ ఫస్ట్ ఆ పాట రాసినప్పుడు వచ్చిన అది కూడా చూపించారు నాకు నిజంగా నేను ఆ రోజు ఎంత థ్రిల్గా ఫీల్ అయ్యానంటే సార్ సార్ అంత చల్లగా ఉంటారు అలాంటి వ్యక్తి మా వేద కోసం ఆయన పడ్డ శ్రమ అంత ఇంత కాదు ఫోర్ సాంగ్స్ అండి ఒక్కొక్క సాంగ్స్ అసలు ఆయన ఆ సాంగ్స్లో మీరు పాటలు వింటే నెక్స్ట్ వస్తాయి అవి ఏది ఏది దక్కట్లేదు ఈ మత్తు నాలో దక్కట్లేదంటూ ఒక స్పీడ్ సెకండ్ అలాగే మూ అంటారా అనే దానికి తగ్గట్టుగా ఉండే ఇంకొక రొమాంటిక్ సాంగ్ ఆ సాంగ్లో ఒక పదం వాడారండి ఆయన ఈ కథలో అసలు ఎంత గొప్ప పదం అంటే అను అనువు నేను అగరొత్తినై వెలిగించి తీరా అను అను నాసికగా నన్ను పీల్ చేసుకోరా అని చెప్తుంది ఒక అమ్మాయి ఈ కథలోని ఆ అమ్మాయి యొక్క ఎసెన్స్ అండి అది మేము ఏదైతే కథ మొత్తంలో బ్యాక్ చెప్పాలనుకున్నామో ఆయన ఒక్క మాటలో చెప్పారండి సార్ మీలాంటి వ్యక్తి మా సినిమాకు పనిచేయడం నిజంగా మా అదృష్టం సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాంటి వ్యక్తుల ద్వారా నేను పరిచయం కావడం యాజ్ ఏ చే నాగ్గ ఐఎమ్ రియల్లీ రియల్లీ ప్రౌడ్ అని నేనుగా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్ ఇంకొక వ్యక్తి చెప్పుకోవాల్సింది ఉంది ఈ సినిమాకి మీరు ఇప్పుడు చూసారా విజువల్స్ అన్ని ఇంత గొప్పగా ఉన్నాయని చెప్పడానికి దీనికి ముందు యాక్చువల్లీ ఇది కొంచెం సాడెస్ట్ మూడే అయినా కూడా చెప్తాను పీజీ వింద గారు అని చెప్పేసి నాకు మంచి స్నేహితులు అండి సో ఆయన కెమెరామెన్గా నేను ఈ కథ చేస్తానని వచ్చారు కానీ ఆయన కొన్ని కారణాల వల్ల పక్కకి వెళ్ళిపోయిన ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఎవరిని తీసుకోవాలి ఎవరిని తీసుకోవాలని ఆలోచించినప్పుడు నేను కూడా రసూల్ గారి దగ్గర చాలా సినిమాలకు పనిచేస్తున్నప్పుడు నాతో కలీగ్గా పనిచేస్తున్నా నా ఫ్రెండ్ ఈజ్ మిస్టర్ మహి ఈజ్ మై పిల్లర్ ఈ సినిమా మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న ప్రతి విజువల్కి తను దగ్గరుండి నన్ను హీరోగా చూడడం కోసం తను పడ్డ తపన అసలు అది నేను చెప్పడికి చెప్పలేనండి ఇంకా ముందు ముందు చాలా చెప్తాను తన గురించి థ్యాంక్ యూ మహేష్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నీ వల్ల నేను హీరోగా నిలబడ్డాను ఈరోజు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ ఏడుగురు పేర్లు చూశారండి కానీ మేము నేను జేడి అన్న అసలు ఏడు సముద్రాలు దాటి వచ్చినంత పని అయింది మేము ఎవరో ఈ ప్రపంచానికే తెలియదండి మమ్మల్ని నమ్మారు అందులో మొదట నమ్మింది మా తమ్ముడు అండి శ్రీనివాస్ వీడిని నమ్మి నేను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటే అన్న పర్వాలేదు నీకు ఆఫర్ వచ్చింది కదా ఓ మంచి కథ విన్నావు నువ్వు ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేయి నేను ఉంటాను నీతో పాటు అని నన్ను ముందుగా నన్ను ఎంకరేజ్ చేసింది నా తండ్రి చచ్చిపోతే కనీసం జుట్టు కూడా తీయలేదండి నాకు వీడు 
నేను తీసేస్తానంటే అన్నయ్య అన్నాడు మనకి సినిమా చేస్తున్నావు నాక్ డెఫినెట్లీ నువ్వే హీరోవి జుట్టు తీయొద్దు అన్నారండి మనం నాన్న చదిపోతే మా అది చేస్తాం కదా అది కూడా నాతో చేయించలేదు ఇప్పటి వరకు నేను తీయలేదండి థ్యాంక్స్ శ్రీను ఎందుకంటే లైఫ్ టైం నా మెమరీని ఇచ్చావు నువ్వు ఎందుకంటే ఇది నాన్న కోరిక కూడా ఆయన లేరు చూడడానికి నాన్నకు ప్రేమతో అని గొప్పగా సినిమా తీసి మాకు మిగిల్చిపోయారు ఆయన థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకా రెండో వ్యక్తి తర్వాత సుధాకరణ నిజంగా చెప్పాలంటే మధ్యలో ఆగిపోతుందేమో ఎటు వెళ్ళాలో తెలియదు బయట నుంచి వచ్చామని చెప్తున్నాం సార్ సార్ మా కష్టాలు చెప్తున్నారు అండి సార్ ఎటు వెళ్తున్నామో తెలియదండి ఇంకెళ్తామో తెలియదు అప్పుడు వచ్చారండి నేను తమ్ముడు నేను కూడా ఉంటాను నేను ఎవరో కాదు మన జేడి వాళ్ళ బ్రదర్ సో నేనుంటాను తమ్ముడు పర్లేదు నీతో పాటు నేను ఈ ఈ సినిమాను ముందుకు నడిపిస్తానని మళ్ళీ తను వచ్చారండి ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు నెక్స్ట్ చరణ్ అన్న ఆయన పేరు ఉన్నారు చరణ్ సింగ్ అని చెప్పేసండి నన్ను ఎలా అభిమానిస్తారో మా డైరెక్టర్ని ఎలా అభిమానిస్తారండి అండి అన్న ఈ లొకేషన్ కావాలన్నా అంటే అది ఇచ్చేస్తారు తీసుకొప్ప నీకు ఇచ్చేస్తాను అంటారు ఆయన అంత దూ చాలా పెద్ద ఆఫీసర్ ఆయన ఏడీ అండి అండి ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్లో అంత దూరం నుంచి నా కోసం వాటర్ బాటిల్ నేను ఎవరిని ప్రొడక్షన్ అతను అడిగితే అతను పరిగెత్తుకుంటూ పట్టుకొచ్చి నా చేతిలో ఇస్తారండి అంత ప్రేమికులు ఇంత వీళ్ళందరూ మాకు అసలు ఎక్కడ మమ్మల్ని కష్టం జోలికి పోనీయకుండా రాజీవ్ అన్న తర్వాత రాజీవ్ అన్న తర్వాత లేటుకు వచ్చిన లేటెస్ట్గా వచ్చి మమ్మల్ని ఆదుకున్నారు ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్ థ్యాంక్ యూ అని అలాగే రాజేంద్ర అన్న రాజేంద్ర అన్న ఎక్కడ రాజేంద్ర అన్న రాజేంద్ర అన్న ఇన్ రాజేంద్ర అన్న ఎవరో కాదు మనం బోస్ అన్న వాళ్ళ బ్రదర్ జేడి మీద ఉన్న అభిమానంతో ఈయన మా సినిమాలోకి మీరు కూడా వస్తే బాగుంటుందన్న అంటే తను వచ్చారు అలాగే నా ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఇక్కడ గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సిన ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడండి తన పేరు శివ వీళ్ళందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసి ఓన్లీ వర్చువల్ ద్వారా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాత్రమే తను దుబాయ్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాత్రం వీళ్ళందరినీ హ్యాండిల్ చేస్తారు ఇందులో ఏ ఒక్కరు తప్పుగా మాట్లాడినా మా మీద కోపం ఉన్నా ఇంకేదైనా జరిగినా అందరినీ హ్యాండిల్ చేస్తూ ఈ సినిమాని ఈరోజు ఈ స్టేజ్లో మేము నిలబడడానికి కారణం శివ అండి థ్యాంక్స్ శివ నువ్వు లేకపోయినా ఈ సినిమా నీది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకొకరు శ్రీధర్ అక్కినేని అండి హీఈస్ మై ఫ్రెండ్ నా అతను కూడా యుఎస్లో ఉంటాడు నేను కావాల్సినప్పుడల్లా రే లక్ష రూపాయలు ఏరా అంటే చాలు రే ఇన్నో లక్ష రూపాయలు అంటే నీకు అలా ఉందిరా అంటాడు కానీ నాకు అంతగా ఎంకరేజ్ చేసిన మంచి ఫ్రెండ్ అక్కినేని వీళ్ళతో పాటు ఇంకా ఒక ఒక రెండు నిమిషాలు సారీ నా క్రూ యాక్చువల్లీ నా క్రూలో బెస్ట్ పర్సన్స్ ఎవరంటే అండి నేను ఎవరు అడిగితే వాళ్ళ ఆర్టిస్టులుగా వచ్చారండి అభినయ ఆనంద్ వర్మ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు అభినయ తనకు మాటలు రావు ఇందులో ఒక గ్రేట్ రోల్ చేసింది ఎస్ఐ రోల్ చేసింది అలాగే నా కో ఆర్టిస్ట్ ప్రాచి థాకర్ ఆమె నేను నేను యాక్చువల్లీ న్యూ కామర్ అండి తను ఆల్రెడీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ చేసింది కానీ నాతో తను యాక్ట్ చేసే ప్రతి చోట యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్గా సచ్ ఎ బ్రిలియంట్ పర్సన్ థ్యాంక్స్ ప్రాచి ఈరోజు మీరు ఇక్కడ ఉంటే బాగుండేది కానీ దూరంగా ఉండడం వల్ల తనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి రాలేకపోయింది బట్ ఎనీవే థ్యాంక్స్ ప్రాచి మీతో వర్క్ చేసి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను అలాగే నేను అడగగానే ఇమ్మీడియట్గా నాకు ఎడిటింగ్ కోసం ఒప్పుకున్న ప్రవీణ్ అన్న ప్రవీణ్ పుడి గారు మీకు తెలుసు ఫేమస్ ఎడిటర్ ప్రవీణ్ పుడి గారు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అన్న మీరు మీరు కూడా ఈరోజు రావాల్సింది కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల రాలేకపోయారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న అలా నేను ప్రతి ఈ టెక్నికల్గా అండి చాలా పేర్లు గుర్తు రావట్లేదు ఇప్పుడు ఈ నెర్వస్లో బట్ చెప్పుకోవాల్సింది పెద్దవాళ్ళందరూ నాకు అనవసరంగా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంకా చాలా ముందు ముందు ఉన్నాయి బట్ ఈ క్రమంలో నాకు హెల్ప్ చేసిన ప్రతి చాలామంది స్నేహితులు ఉన్నారండి పేరు పేరున అందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేస్తున్నా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకొక లాస్ట్ వ్యక్తి ఉన్నారండి రండి 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 సార్ ఈ సార్ ఉండండి సార్ అందరికీ చెప్పాల్సిన విషయం సార్ మేము ఇద్దరం అసలు ఈ సినిమాకి సార్ మేము ఈ కథ ఈయన చెప్పిన రోజు నేను ఎక్సైట్ అయిన రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నా చెయ్యి పట్టుకొని నన్ను చిన్నపిల్లవాడిని ముందుకు తీసుకెళ్తూ తీసుకెళ్ళినట్టు నా బాధ నా ఫ్రస్ట్రేషన్ నా కోపాన్ని ఈ ప్రపంచంలో నా వాళ్ళు కూడా భరించలేకపోయారండి ఒక రకంగా నన్ను నెట్టేశారు బయటికి తూ అని ఉమ్మేశారు నా మీద నన్ను కాపాడి నా కోసం నిలబడ్డ నా స్నేహితుడు నా నన్ను హీరోగా చూపించడం కోసం వీడే నా హీరో అని నన్ను ప్రతిక్షణం తను నన్ను ప్రోవ్ చేస్తూ నేను ఏమన్నా కూడా పడుతూ నాతో పాటు నిలబడ్డ నా స్నేహితుడు జేడి స్వామి నాకు డైరెక్టర్గా ఉండడం నిజంగా నా అదృష్టం అండి దిస్ ఈజ్ ఈ ఈ వేద ఈరోజు నిలబడ్డాడు అంటే
ఇంకెవరికి చెప్పలేదు సార్ సుమార్ సార్ నిజంగా సార్ బయట నుంచి సినిమా చేయడం ఎంత కష్టమో మీకు తెలియంది కాదు కానీ ఏ సహాయం కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరికి నేను అన్నం పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకు సార్ అంటే సార్ నేను ఎవరిని అడిగితే వాళ్ళు వచ్చారు సార్ నేను ఎక్కడ అడుగు పెడితే వాళ్ళు వచ్చారు సార్ చివరికి సుకుమార్ సార్ వరకు సార్ నమస్కారం సార్ నిజంగా ఎందుకంటే ఈరోజు సార్ మీరు కూడా చంద్రబాబు సార్ అయితే మేము ఎవరిని అడిగితే వీళ్ళు చూడండి సార్ మేము ఎంత చిన్న పిల్లలం సార్ మాకు మాకు అసలు ఈ సినిమాలో సినిమా చేయడం వచ్చా సార్ మాకు తెలియదు ఇలాంటి వ్యక్తులు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చారు సార్ థ్యాంక్ యూ కొంచెం ఎమోషనల్ అయ్యాను కానీ తప్పదు నాకున్న ఈ మీకు అందరూ నన్ను మీడియా వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం మీ ముందుకు వస్తున్నాను నేను అన్నయ్య అన్నారండి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి ఈ వేదాగా మీ ముందుకు వస్తున్నాం మీరు అందరూ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి ముందుకు నడిపిస్తారని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కోరుకుంటున్నాం అందరికీ నమస్కారం ఈ కార్యక్రమానికి పిలవగానే మా కోరికను మన్నించి ఎంతో ఒత్తిడిలో ఎంతో పని భారంలో ఉన్నా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన మా ప్రియతమ దర్శకులు సుకుమార్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు ప్రపంచంలో ఏడు వింతలు చూస్తాం ఇక్కడ ఏడుగురు ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారు అందరి అందరు కలిస్తే ఇక్కడ అనమాట ఈ వేదిక అందరూ ఒక వింత చాలా సంతోషంగా ఉంది జేడి ఒకసారి ట్ర జే మాది చల్లగరి కానీ జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో మాది నా ఊరు చల్లగరి కానీ మా ఊరే వీడిది కూడా నాకంటే మూడేళ్ళు జూనియర్ మేమంతా కలిసే పెరిగాము కలిసే తిరిగాము కలిసే చదువుకున్నాం కలిసే ఆడుకున్నాం అంత ఒక ప్రాణ స్నేహితుడు అనమాట ఆప్తుడు శ్రేయోభిలాషి ఆంతరంగికుడు నేను క్రికెట్ ఆడేవాడిని చిన్నప్పుడు నాతో పాటు క్రికెట్ ఆడాడు నేను ఇంజనీరింగ్ చేశాను వీడు ఇంజనీరింగ్ చేశాడు నేను సినిమాల్లోకి వచ్చాను వీడు సినిమాల్లోకి వచ్చాడు నేను నేను దిగ్విజయంగా నా ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తున్నాను వీడు కూడా విజయ పథంలో నడవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అది జరుగుతుంది చక్కటి ఒక అవగాహన మంచి మంచి విషయాల పట్ల తనకు ఆసక్తి పరిజ్ఞానం సహనం ఓర్పు అన్నీ మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి తనలో తప్పకుండా పైకి వస్తాడని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకంటే చిన్నోడు కాబట్టి ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తున్నాను కూడా తర్వాత ఈ నిర్మాతలు అందరు కూడా మాకు వాడు సుధి వీళ్ళ తమ్ముడు వాడు నాకు క్లోజ్ తర్వాత రాజీవ్ బాబాయ్ మా అన్న రాజేందర్ అన్న ఇంకా అందరు వీళ్ళంతా మా స్నేహితులు చరణ్ గారు అట్లాగే ఈ సినిమాకు మరొక ఆణిముత్యం అజయ్ అజయ్ అరసాడ చాలా మంచి సంగీత దర్శకుడు సభాముఖంగా సగర్వంగా చెప్తున్నాను అక్షరానికి గౌరవం ఇచ్చే సంగీత దర్శకుడు అక్షరానికి సం గౌరవం ఇచ్చే ఎవరైనా సరే సమున్నత స్థాయిలో వాళ్ళు వెలుగుతారు ఖచ్చితంగా నీకు మంచి సముజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంది ఇది నా మాట నేను రాసిన పాట సంతోషం మనస్ఫూర్తిగా ఇందులో నాలుగు పాటలు ఉన్నాయి నాలుగు పాటలు నేను రాశాను అంటే సినిమా తేయడం ఎంత కష్టమో దర్శకుడిగా ఒక అవకాశం సంపాదించుకోవడం ఎంత కష్టమో అందరికీ తెలుసు ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎన్నో అడ్డంకులు ఎన్నో అవరోధాలు దాటి జేడి ఈ స్థాయికి వచ్చాడు చాలా కష్టాలు పడ్డాడు అన్నిటికంటే పెద్ద కష్టం ఏంటంటే నాతో నాలుగు పాటలు రాయించడం నేను ఒకరోజు అట్టంట ఒకరోజు ఇటంట ఒకరోజు అమెరికా అంట ఒకరోజు సుక్కు బయదగిరి కంట ఇంకోటి చోటు కంట కానీ పట్టు వదలకుండా తప్ప నా వెంటే పడి పడి వచ్చి నాలుగు కాన్సెప్ట్ తను రాసుకొని కాగితాల్లో రెండు మూడు పేజీలు రాసుకుని ఏంటంటే మొత్తం చదువుతూ నేను చెప్తూ అలా అలా నాలుగు పాటలు నా చేత మంచి పాటలు రాయించాడు మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు ఈ చిత్రంలో పనిచేసినందుకు నాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది నా భార్య సుచిత్ర కూడా ఒక పాట చేసింది కొరియోగ్రఫీ తనకు కూడా అభినందనలు మా టీం అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా శుభాభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి మా అందరి తరఫున ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన సుకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు 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 తర్వాత చే నువ్వు ఏంటి ఇరగ తీసేంటి బాగా మాట్లాడావు నువ్వు చాలా ఎత్తుకు ఎదుగుతావు బాబు థ్యాంక్ యూ చంద్రబాబు గారు సో ఎస్ మరి క్రియేటివ్ బ్రెయిన్ నాకు తెలిసి క్రియేటివిటీ చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇక్కడ ఉండడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేసేయాలి జేడి జేడి ఎంత ఇంకా రొమ్మి గురించి తిరగచ్చు నువ్వు క్రీజర్ చూసిన తర్వాత నువ్వు అంత సిగ్గా ఉండక్కర్లేదు నువ్వు కానీ ఇంత సైలెంట్గా ఉంటే అంత సైకిల్ ఓపెన్ అవ్వడానికి డౌట్ వస్తుంది నాకు జోయా కేర్ఫుల్ ఐ థింక్ యాక్చువల్గా జేడి వాళ్ళ వైఫ్ జోయా నా స్కూల్ మేట్ అంటే కా కాలేజ్ మేట్ యాక్చువల్గా నేను చదువుకున్న కాదు తను కూడా చదువుకుంది అండ్ యాక్చువల్గా నేను హెల్ప్ నేను ఏదో చేశానని జేడి చెప్తాను కానీ పప్పు నేను ఒకే సార్ మాట్లాడాను అందరిని ఎలాగైతే పట్టుకున్నారో జేడి చంద్రబోస్ గారిని ప్రొడ్యూసర్స్ని ఒక ప్రొడ్యూసర్ని ఒప్పించడానికి ఈ రోజులో ప్రయత్నం అయితే ఏడుగురు ప్రొడ్యూసర్లని మీరు పట్టుకుని ఇట్స్ లైక్ బోస్ గారు అవుతాను అన్నట్టు అది ఏడుకొండలాగా పైన వెంకటేశ్వర స్వామి డెఫర్గా దొరుకుతాడు నీకు అండ్ ఈ సినిమా చాలా పెద్ద సక్సెస్ కావాలి 
అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే సినిమా ఇక్కడ వచ్చే వరకు కూడా అంత సస్పెన్స్ కనే ఉంది వేద అనే టైటిల్ కూడా మాకు చెప్పలేదు కదా చెప్పలేదు ఏదో చెప్పడం ఇక్కడే టైటిల్ చూడడం కూడా అసలు మోషన్ పోస్టర్ ఎదిరిపోయింది మోషన్ పోస్టర్ ఎదిరిపోయింది అంటే ఓకే సార్ మళ్ళీ ఎలా టైం టీజర్ చూస్తే బ్లాస్ట్ అయింది అది తిరిగి చాలా బాగుంది సో దెన్ ఇప్పుడు ఆ టీం పట్ల రెస్పెక్ట్ అమ్మో వీళ్ళు బాగా చేశారు అని ఏదో వచ్చి కూర్చున్నాం ఏదో పిలిచారు వచ్చారు అన్నట్టుంది కానీ ఒకసారి టీజ్ చూసిన తర్వాత ఇక అంటే అమ్మ వచ్చి మంచి పని చేస్తా అనిపించింది చాలా బాగుంది ఐ థింక్ డిఫరెంట్లీ వీళ్ళు ఎంకరేజ్ మూవీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయాలంటే ఎంకరేజ్ అంటే ఊరికి చెప్పడం వాళ్ళ గురించి కలిసి ఏమైనా చెప్పే అవకాశం వస్తే చెప్పడం అని ఉద్దేశం అనమాట అండ్ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ చేయడి నార్మల్గా లేదు డెఫినెట్గా టీజర్ చాలా బాగుంది మీరు కనిపిస్తున్నంత సామాన్యంగా లేదు చాలా అసామాన్యంగా ఉంది అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరినీ గుర్తుపెట్టి ట్రై చేస్తున్న ఎవరు శివ శ్రీనివాస్ సుధాకర్ శ్రీధర్ చరణ్ రాజీవ్ అండ్ రాజేంద్ర అన్న అంతేనా అందరూ చెప్పేసానా ఇందాక నుంచి మెమరీ చేసుకుంటున్నాను నేను సడన్గా షాక్ అయింది ఏంటంటే రాజేంద్ర అన్న వచ్చారు బోస్ గారి బ్రదర్ అని తెలియగానే ఇట్స్ లైక్ చాలా ఆనందం అనిపించింది ఎందుకంటే బోస్ గారు నేను ఇంకే అంటే నేను బోస్ గారు కూడా మా అన్నయ్యని మా అన్న అన్న అంటే చాలా చాలా ఆప్యంగా మాట్లాడుతుంటారు సో మేబీ ఆ ప్రేమేమో నాకు మీరు కనిపించగానే అన్నలాగా సేమ్ అనుకోకుండా తెలియకుండా మా పెద్దని కూడా మీలాగే ఉంటారు విచిత్రంగా సేమ్ స్మైల్ అది అన్న మే సినిమా సూపర్ హిట్ కావాలి మీ అందరికీ ముఖ్యంగా చాలా మంచి మాట చెప్పారు ఏంటి ఏడు సార్లు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దామని ఎంత గొప్ప విషయం చెప్పండి ఎవరో ఒకరు చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ వెళ్ళిపోకుండా సో ఏడుగురు కలిస్తే ఒక్కొక్క సినిమా తీసుకుంటూ పోతే ఏడు సార్లు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు చిన్న సినిమా అని అంటే సినిమా ఏడు సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేసే అవకాశాన్ని ఇంత గొప్పగా మీరు ఆలోచించుకుని కల్పించుకున్నారు అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి విషయ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ నేను ఫస్ట్ మోషన్ పాస్ చూడగానే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని అడిగాను నేను అజయ్ అజయ్ అక్కడున్నారు సూపర్ నిజంగా షాక్ అయ్యాయి ఈవెన్ టీజర్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది చాలా చాలా బాగుంది చాలా మంచి ఫీచర్ ఉండదు డిఫరెంట్గా ఒకసారి అలర్ట్ అయ్యాను ఎండ్ మోసం టీజర్ ఎండ్ బిజిఎం ఇంకా హాన్ చేస్తుంది నేనే కాదు ఐ థింక్ ఇది అతిశక్తి కానే కాదు అండ్ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి అజయ్ అండ్ మహేష్ సిమ్రోఫర్ చాలా బాగా చాలా బాగున్నాయి షార్ట్స్ అన్నీ కూడా మీరు పీజీ విందు గారు కూడా ఐ థింక్ ఉన్నట్టున్నారు ఆల్ ది బెస్ట్ అండి చాలా బాగుంది అండ్ అండ్ నా ఫ్రెండ్ బోస్ గారి గురించి చెప్పక్కర్లేదు అంటే నిజంగా మీరు బోస్ గారు ఎక్కడ దొరకట్లేదని వెతుకుంటాం నేను కూడా పెట్టుకొని ట్రై చేస్తుంటాను అలాంటి బోస్ గారిని బోస్ గారు నిజం కదా మీరు నాకే అప్పుడప్పుడు దొరుకుతారు మేబీ నా దగ్గరికి వెళ్తున్నారు వేరే వాళ్ళకి అవద్దని చెప్తున్నానేమో నాకు డౌటే అలాంటి బోస్ గారిని పట్టుకొని వ్రాయించామంటే జేడి అసలు సామాన్యులు కాదు అసలు అందరినీ సాధించుకున్నాయి ఈవెన్ నాతో ఈ పాపం నేను ఏదో ఎంకరేజ్ చేస్తాను చెప్తారు కానీ జేడి జేడి నేను ఇక్కడ రావడానికి చాలా అంటే తను అన్ని చాలా సార్ పట్టుకుని మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చి నేను అలాగే ఇక్కడ తీసుకురావాలని చాలా ట్రై చేశారు అండ్ వెరీ సారీ బాగా వెయిట్ చేసినందుకు ఎందుకంటే టీజర్ చూసినారో సారీ చెప్తాం మీకు టీజర్ చూసినారో సారీ చెప్పాలనిపించింది అండ్ అండ్ కొత్త కాన్సెప్ట్ ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అని కోరుకుంటున్నాను అండ్ హీరో చేనాక్ మీరు మీ బాధ అంతా అంటే డెఫినెట్గా ఒక మొదటి హీరో ఇలాంటి అవకాశాన్ని కోసం ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కలిపి ఆయన సపోర్ట్ తోటి మీరు చూసే వరకు కూడా మీరు యాక్చువల్గా యు ఆర్ వెరీ ఆసమ్ అన్ ది టీజర్ యాక్చువల్ చాలా బాగున్నారు స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ చాలా బాగుంది ఐ థింక్ ఈ సినిమా చాలా పెద్ద సక్సెస్ కావాలి మీకు మంచి ఫీచర్ అని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఏమో ఎవరి గురించి మర్చిపోతే అనుకోవద్దు అండ్ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి వన్ సెకండ్ రాజేంద్ర అన్న అండ్ జేడి అండ్ చే అండ్ అందరూ ఆల్ ప్రొడ్యూసర్స్ థ్యాంక్ యూ 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 థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సినిమా చాలా పెద్ద పెద్ద సక్సెస్ కావాలి ఈ ఏడుగురు ప్రొడ్యూసర్లు ఏడు సినిమాలు తయారు ఏడు సినిమాలు బ్లాస్ట్ అయిపోవాలి అని కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సుకుమార్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు వచ్చి అసలు ఇక్కడ షీస్ ఫ్రమ్ రష్యా సో తను ఇందాక నుంచి నాకు చెప్తుంది అనమాట మీ బిగ్ ఫ్యాన్ అని చెప్పి దట్ వాజ్ వెరీ నైస్ సో చూసారా కండ కండాలు పాకింది అనమాట పుష్ప ఎప్పుడు సార్ టూ ఎప్పుడు మరి చెప్పదు చెప్పకూడదు కానీ సినిమా రష్యా రిలీజ్ చేస్తున్నాం లవ్లీ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ ఓకే పార్ట్ టూ పుష్ప పార్ట్ వన్ ఇట్స్ రిలీజింగ్ ఇన్ వి ఆర్ డబ్బింగ్ అండ్ రిలీజింగ్ ఇన్ రష్యా లవ్లీ యు హ్యాపీ ఐ థింక్ ఇట్ సీమ్స్ హ్యాపీ థాంక్ యూ థాంక్ యూ సుకుమార్ జీ థాంక్ యూ సో మచ్ అండ్
సభకు నమస్కారం మేము పిలవగానే మమ్మల్ని మన్నించి చాలా బిజీగా ఉన్న ప్రముఖ దర్శకులు పుష్పాటు విజయవంతంగా ఆడే ఒక మంచి చిత్రాన్ని నిర్మించబోయే పెద్ద దర్శకులు వారు మా మాట మన్నించి మా తమ్ముడు బోస్ ద్వారా సార్ దగ్గరికి వెళ్తే మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి ఆయన అమూల్యమైన సమయాన్ని మాకు వెచ్చించి ఈ సభకు వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించినందుకు మా టీమును ఆశీర్వదించినందుకు దర్శకులు సుకుమార్ గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు అలాగే మా తమ్ముడు చంద్రబోస్ బిజీగా ఉన్న ఎంతో పాటలు రాసే అవకాశం ఉండి సమయాన్ని వెచ్చించి చేడీని మా టీమును ఆశీర్వదించడానికి వచ్చినందుకు మా తమ్ముడికి ప్రత్యేక హృదయపూర్వక అభినందనలు అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన మిత్రులు శ్రేయోభిలాసులు అలాగే అందరికీ పాత్రికే మిత్రులకు అలాగే అందరికీ పేరు పేరిన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు అలాగే మా నిర్మాతలందరికీ మాతో సహకరించిన అలాగే హీరో గారికి మిగతా టెక్నీషియన్లందరికీ పేరు పేరిన కృతజ్ఞతలు తెలియచ్చు మీ ఆశీర్వాదాలు మాకు ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటూ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరిన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ సెకండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్